ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു നല്ല നാടൻ ടേസ്റ്റിലുള്ള ഒരു സുഖീൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ചായക്കടകളിൽ നിന്നെല്ലാം കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ സുഖീൻ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് നോക്കാട്ടോ അപ്പം ഇത് നല്ലൊരു ഹെൽത്തിയും അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്സ് ആണത് അപ്പോൾ ഇതിന് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ചെറുപയറിപ്പ് രണ്ട് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് വെച്ചതാണ് ഇട്ടത് രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാൻ നല്ല പോലെ കഴുകി എടുത്തതാണ് ഇനി നമുക്കിത് കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിതിവിടെ കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഉപ്പിടുന്ന വീഡിയോ അതിൽ നിന്ന് കട്ടായിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഉപ്പിടാൻ എന്നാലേ നമ്മുടെ സുഖേന നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ആവശ്യത്തിനെന്ന് പറയുമ്പോൾ അധികം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് നമ്മുടെ ഈ ചെറുപയറിൻ്റെ അടിയിൽ നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ചെറുപയറിൻ്റെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുതേ കാരണം ചെറുപയർ അങ്ങ് നല്ല പോലെ ഉടഞ്ഞു പോവും ഇനി ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു വിസിൽ വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു വിസിൽ വന്ന ഉടൻ തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രഷറും കൂടെ കളഞ്ഞു കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ അപ്പോൾ അതിവിടെ ഒരു വിസിൽ വന്ന ഉടൻ തന്നെ ഞാനിത് പ്രഷറൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് താ നമ്മുടെ ഈ ചെറുപയറ കണ്ടോ അപ്പോൾ അവിടെ പാകത്തിന് വേവായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അധികം ഉടഞ്ഞു പോയിട്ടൊന്നുമില്ല ഇതിപ്പോൾ ഒരു പാകത്തിന് തന്നെ വേവായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് അവിടെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചെറുപയർ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് തേങ്ങയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു മുറി തേങ്ങ ചിരകി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഏലക്കപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് പഞ്ചസാരയും കൂടി കൂട്ടി പൊടിച്ചതാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് ശർക്കര പാനിയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് അച്ച ശർക്കര ഒരുക്കി എടുത്തതാണിത് ശർക്കര കുറഞ്ഞ വെള്ളത്തിൽ ഒരുക്കിയെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ സുഖീനം ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് ഉരുട്ടി പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല മറ്റേ ലൂസായി പോവും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അത്ര നിർബന്ധം ഉള്ളൊരു കാര്യമൊന്നുമല്ല നെയ്യും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്നിട്ട് നമുക്ക് കൈ വെച്ചിട്ട് നല്ല പോലെ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല പോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനത് നല്ല പോലെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് കയ്യിൽ ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ പാകത്തിന് ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാം അതുപോലെ ഒന്നും ഉണ്ടോ നല്ലൊരു ഉരുളയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റണം അപ്പം ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു ബൗൾ എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു അരക്കപ്പ് അരിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കാം കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ സുഖിയൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം വെള്ളം നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ അധികം ലൂസായി പോകരുത് നമ്മുടെ ഈ മാവ് ഒരു ഇഡ്ഡലി മാവിൻ്റെ ഒക്കെ അതേ ഒരു പിന്നെ കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് കേട്ടോ നമുക്കത് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ മാവ് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം നമുക്ക് ഉണ്ടോ ഇതുപോലെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ ഉണ്ടോ അധികം ലൂസായി പോയിട്ടില്ല എന്നാൽ നല്ല പോലെ തിക്കായിട്ടുമില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാവ് ഇനി നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ഈ ചെറുപയറിൻ്റെ മിക്സ് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം കേട്ടോ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ ഞാനിത് ഉരുട്ടിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിത് മുഴുവൻ ഇതുപോലെ ഇവിടെ ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ
അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരിയെടുക്കാം അങ്ങനെ ഞാൻ മുഴുവൻ സുഖേന ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ടേസ്റ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്തിയുമായിട്ടുള്ള ഈ സുഖിയൻ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടോ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ചെറുപയറൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ടല്ലോ കാരണം നമുക്ക് റേഷൻ കടകളിൽ നിന്നെല്ലാം അപ്പോൾ ചെറുപയറൊക്കെ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയിരുന്നല്ലോ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കുക കേട്ടോ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണിത് നമ്മുടെ ചായ കടകളിൽ നിന്നെല്ലാം കിട്ടുന്ന അതേ ഒരു ടേസ്റ്റിലുള്ളൊരു സുഖിയനാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് തൊട്ടപ്പുറത്ത് വരുന്ന ബെല്ലൈക്കണം കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുതേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയും മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് കാണാം അതുവരേക്കും താങ്ക്